السلام علیکم بیولوجی ایم سی کیوز سیریز میں خوش آمدید ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر فور کا آغاز کریں گے چپٹر فور کے ہر ٹاپک میں سے دیکھیں گے کون کون سی ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہیں اور ڈیفرنٹ بورڈز کے ڈیفرنٹ اگزامز میں کون کون سی ایم سی کیوز آ چکے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں پلازما میمرین سے ڈیر سٹوڈنٹس پلازما میمرین کا پہلا امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو لاہور بور The percentage of lipids in plasma membrane is یعنی کہ plasma membrane میں lipid کی کتنی percentage ہوتی ہے 60 to 80%, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60% Dear students, اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو اس کے پہلے paragraph میں mention کیا گیا ہے کہ lipid کی مقدار plasma membrane کے اندر 20 to 40% ہوتی ہے یہ میں highlight کر رہا ہوں اس کو غور سے دیکھئے تو پلازما میمرین کے اندر لپڈ کی مقدار 20-40% ہوتی ہے تو اس اعتبار سے آپ کا آپشن C درست ہوا یعنی پلازما میمرین میں لپڈ کی مقدار یعنی پرسنٹیج 20-40% ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنے کہ لپڈ کی مقدار پلازما میمرین میں کتنی ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایم سی کیوز آتا ہے ملتان بورڈ 2019 میں آ بھی چکا ہے کہ پروٹین کی پلازما میمرین میں کتنی مقدار ہوتی ہے سیل میمرین is chemically composed of پروٹین یعنی پروٹین کی پلازما میمرین میں کتنی مقدار ہے تو اسی لائن میں دیکھو کہ لپڈ کے ساتھ پروٹین کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پروٹین 60-80% پلازما میمرین میں پہ جاتی ہے تو اس طرح option A درست ہوا یعنی کہ پروٹین 60-80% پلازما میمرین میں پہ جاتی ہے تو یہ دونوں پرسنٹیجز اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنے کہ لپڈ کتنے پرسنٹ پہ جاتی ہے اور پروٹین کتنے پرسنٹ پہ جاتی ہے ایک تو کوئسٹن اس طرح پوچھا جاتا ہے لیکن وہ کوئسٹن کو دوسری طریقے سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ پرسنٹیج دے کر بتا لے پوچھتے ہیں کہ کون سے مولیکیول کی یہ پرسنٹیج ہے جیسا کہ راول پنڈی دوزار پندرہ اور لاہور بورڈ دوزار انیس میں یہ کوئسٹن پوچھا گیا ہے کہ سیل میمرین ہے سکس سیل میمرین میں پہ جاتا ہے تو آپ نے جیسا کہ کتاب میں دیکھا کہ سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پروٹین پہ جاتی ہے تو آپشن سی کریکٹ ہوا پروٹین ہے جو سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پہ جاتی ہے تو آپ نے بیسک کونسپٹس کلیر کرنے ہیں کہ وہ ایم سی کیوز کس بھی اینگل سے پوچھے تو آپ کو درست جواب آنا چاہیے اگلا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں سائی وال بورڈ دوزار سترہ میں یہ ایم سی کیوز آیا ہے کہ پروسس آف ٹیکنگ ان لیکوڈ مٹیریل بائی سیل میمرین is called اینڈو سیٹوسس کی بیٹے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک لیکوڈ مٹیریل کو انجیسٹ کرتا ہے دوسرا سالیڈ مٹیریل کو انجیسٹ کرتا ہے اگر آپ اپنی کتاب میں دیکھو تو یہ دو ٹائپس بتائی گئی ہیں ایک پینو سیٹوسس اور ایک فیگو سیٹوسس یعنی اگر وہ سالیڈ پارٹیکل کو انجیسٹ کر رہا ہے تو فیگو سیٹوسس اگر لیکوڈ مٹیریل کو انجیسٹ کر رہا ہے تو پینو سیٹوسس تو کوئسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ لیکوڈ مٹیریل کو ٹیک ان کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں پینو سیٹوسس تو آپشن بی درست ہوا اگلا ایم سی کیوز دیکھیں جی اینڈو سیٹوسس which involves injection of solid material is دیکھیں solid material جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ solid particles کو اگر انگلف کیا جائے تو اسے فیگو سیٹوسس کہتے ہیں تو اس اعتبار سے تو آپشن بھی درست ہوا لیکن بچے تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور آپشن دیا that is سالیڈو سیٹوسس چونکہ اوپر سالیڈ مٹیریل کا ذکر ہوا ہے تو اس طرح کنفیوز کرنے کے لیے اس نے سالیڈو سیٹوسس دیا اب سالیڈو سیٹوسس کوئی بھی ٹرم ایکزسٹ نہیں کرتی تو جب بھی یہ question آئے تو آپ نے phagocytosis کو encircle کرنا ہے solidocytosis یا both کو encircle نہیں کرنا اسی طریقے سے اب ہم move کرتے ہیں اپنے اگلے topic cell wall کی طرف کہ cell wall میں کون کون سے important MCQs different boards کے different exams میں آ چکے ہیں تو پہلا MCQs دیکھئے کہ cell wall is secreted by ازاد جمہو کشمیر بورٹ دوزار سترہ گجرہ والا بورٹ دوزار چودہ اور دوزار پندرہ یعنی دو مرتبہ آ چکا ہے سلوال is secreted by 
राइबोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लास न्यूक्लियोप्लास अगर आप अपने सलवाल वाले टॉपिक के पहले पैराग्राफ में देखें तो उन्होंने दरमियान में ये बड़ा क्लियर जुमला लिखा हुआ है कि इट इज कंपोज ऑफ सॉरी इट इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल तो इस एतबार से आपका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ प्रोटोप्लाज्म उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं फैसलाबाद बोर्ड 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है विच इज फाउंड इन प्राइमरी वाल यानी वो सब्सटेंस पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है जो प्राइमरी वाल में पाया जाता है सिलिका वैक्सीज पैक्टिन लिग्निन अब प्राइमरी वाल के एतबार से बच्चों के जेन में सेलुलोज होता है कि प्राइमरी वाल सेलुलोज से मिलकर बनती है जैसा कि यहाँ पे किताब में लिखा हुआ भी है प्राइमरी वाल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज लेकिन इसी जुमले के अगले हिस्से में उन्होंने बताया हुआ है कि सेलुलोज के अलावा पैक्टिन और हेमी सेलुलोज की भी कुछ डेपोजिशन होती है तो अब अगर इसको गौर से देखो तो प्राइमरी वाल में सिलिका नहीं पाई जाती वैक्सेज लिग्निन ये तीनों सेकेंडरी वाल में पाए जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ पैक्टिन तो प्राइमरी वाल में पैक्टिन पाया जाता है इसी तरीके से ये देखो काइटिन इज फाउंड इन दल वाल ऑफ बैक्टीरिया एलजी फंजाए प्लांट तो बैक्टीरिया फंजाए और प्लांट इन तीनों की सेल्स वाल में सेल वाल में आपको कंपेरिजन का पता होना चाहिए ये पैराग्राफ देखो तो इसमें उन्होंने पहले प्रोक्रियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया के सेल वाल की बात की हुई है कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन होता है और फंगल सेल वाल में काइटन होती है तो इट मीन काइटन किस में पाई जाती है फंजाए के अंदर फंजाए की सेल वाल काइटन से मिलकर बनी होती है तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ काइटन इज फाउंड इन द सेल वाल ऑफ फंजाए अब वही देखो इन प्रोक्रियोटिक सेल वाल स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज कि प्रो, प्रोक्रियोटिक सेल वाल यानी बैक्टीरियल सेल वाल में कौन सा स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है तो देखो उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज पेप्टाइडोग्लाइकन आर म्यूरिन तो देखो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ ऑप्शन बी यानी म्यूरिन उसके बाद अगला टॉपिक देखिए साइटोप्लाज साइटोप्लाज्म का पहला एमसीक्यूज गुजरा वाला बोर्ड 2019 में आ चुका है सालुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड स्ट्रोमा साइटोसोल जेल मैट्रिक्स तो ये भी अपनी किताब के पहले पैराग्राफ में देखो उन्होंने बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है द सालुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है डिफाइन साइटोसोल तो साइटोसोल आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए इट इज सालुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म तो ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ उसके बाद अगला एमसीक्यूज देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को कुछ बच्चे साइटोप्लाज्म को टिक कर देते हैं तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर जो कुछ भी है उसको कंसीडर किया जाए यानी प्लांट सेल की सेल वाल रिमूव कर दी जाए तो पीछे जो कुछ बचता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कुछ भी है उसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है नेक्स्ट हम सिक्यूज देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला एमसीक्यूज रावल पिंडी बोर्ड 2019 में आ चुका है सिस्टर्नी आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस क्लोरोप्लास तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोई सिस्टर्नी नहीं होती न्यूक्लियस में कोई सिस्टर्नी नहीं है क्लोरोप्लास्ट में कोई सिस्टर्नी नहीं है आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम को देखिए तो यहां पे आपको सिस्टर्नी नजर आ रही है ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इनको सिस्टर्नी बोलते हैं सो सिस्टर्नी आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ अगला एमसी क्यूज देखिए सरगोदा बोर्ड दो में आया है harmful substances are detoxified in the liver cells by mitochondria er nucleolus golgi complex zen mein rahe endoplasmic reticulum ki do types hoti hai rough endoplasmic reticulum aur smooth endoplasmic reticulum 
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है तो इन चारों ऑप्शन में जो दुरुस्त ऑप्शन है डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मगर एक बात अच्छी तरीके से जेन में रख लें कि अगर ऑप्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया गया हो और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया गया तो फिर कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्शियस होकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन सर्कल करना है क्यों क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो फिर आप सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चूज करेंगे अगला एमसीक्यूज देखिए राइबोसोम में से राइबोसोम का पहला एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज यानी राइबोसोम कहां पर बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ईआर न्यूक्लियोलिस गोल्जी कंप्लेक्स तो यह भी आपकी किताब में क्लियरली लिखा हुआ है न्यूक्लियोलिस ये गौर से देखें द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलिस यानी न्यूक्लियोलिस के अंदर राइबोसोम बनते हैं जिस तरीके से राइबोसोम इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जिस तरीके से राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाता है इसी तरीके से न्यूक्लियोलिस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहलाता है यानी राइबोसोम न्यूक्लियोलिस के अंदर बनते हैं इसी एमसीक्यूज को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है जैसा कि गुजरा वाला बोर्ड दो में पूछा गया है कि राइबोसोमल आर एन ए सिंथिसाइज एंड स्टोर्ड इन राइबोसोमल आर एन ए कहां पर बनते और स्टोर होते हैं तो इसका भी दुरुस्त जवाब न्यूक्लियोलिस ही है तो ये भी अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें कि किसी भी तरह से एमसीक्यू पूछा जाए राइबोसोमल आर एन ए या राइबोसोम की सिंथिसिस के हवाले से तो आपने किस पर टिक करना है न्यूक्लियोलिस पे उसके बाद अगला एमसीक्यूज देखिए सरगोदा बोर्ड 2015 और फैसलाबाद बोर्ड 2018 में आ चुके हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मसिंजर आर एन एज के मसिंजर आर एन ए पर राइबोसोम का एक ग्रुप अटैच होता है जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है इस राइबोसोम के पूरे ग्रुप को कुलेक्टिवली पोलिसोम बोलते हैं ये डेफिनेशन भी अमून पूछी जाती है डिफाइन पोलिसोम तो अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मसिंजर आर एन एज नोन एज पोलिसोम ऑप्शन बी करेक्ट हुआ सबसे पहले स्टडी करने वाला कौन सा शख्स था पैलेडे के अंदर उसने राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए सेडिमेंटेशन रेट ऑफ यूक्रियोटिक राइबोसोम यूक्रियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट क्या है यानी यूक्रियोटिक राइबोसोम का साइज कितना है यह भावलपुर बोर्ड 2019 में आया तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्रियोटिक राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट्स स्मॉलर सब यूनिट फोर्टी लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट सिक्सटी एस और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनका सेडिमेंटेशन रेट बनता है एटीएस तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ ऑप्शन डी एटीएस तो डी स्टूडेंट उससे अगला क्वेश्चन है अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इज कंट्रोल्ड बाय फैसलाबाद बोर्ड 2019 में एमसी क्यूज आया कि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं स्मॉलर और लार्जर जब ये दोनों आपस में अटैच होते हैं तो कौन सा आयन है जो इन दोनों की अटैचमेंट करवाता है कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम आयरन तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों सब यूनिट्स को जो आपस में अटैच करवाने में मदद फ्राहम करता है डेट इज मैग्नीशियम आयन तो अच्छे तरीके से एम सी भी जेन में रख लें तो यहां तक हम राइबोसोम्स को एन करते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इन एम को अच्छे तरीके से जेन में रखें और इन अगली वीडियो में हम अगले इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़